ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രീം ബേ നയൻ വൺ സിക്സ് എന്ന കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫായി തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോ വലിയൊരു ദുരന്തത്തെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സേഫായി ഇരിക്കണം ഹാൻഡ് വാഷും സാനിറ്റൈസർ മാസ്കും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ സേഫായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി സേഫാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി സേഫായ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെ സേഫായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കണം പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നവരാണെങ്കിൽ വീടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ കയറുക പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം പിന്നെ പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും സേഫായി തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മടൽ വെട്ടി ബീഫ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മടൽ വെട്ടി ബീഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം നല്ലൊരു പച്ച മടലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വെട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ മടൽ വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഇവിടെ മഴയൊക്കെ പെയ്തതിനെ കൊണ്ട് നല്ല ഫുല്ലൊക്കെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്രെയിനുണ്ട് ഇതിനൊരു പച്ച മടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയെടുക്കാം മടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓലയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് വലുതൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറുത് മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് അളവിന് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മടൽ വെട്ടി വീട്ടിന് വേണ്ട മടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കണം ഇത്ര വലിയ കഷ്ണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പീസ് വെട്ടിയെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്ര വലിയ പീസൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാകും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ കുക്കറിന് അളവായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കി എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത വലിയ മടലിൻ്റെ പീസിൽ നിന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പീസുകളാണ് നമ്മളിത് അങ്ങനെയല്ല വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് പണിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് വലിയൊരു മടലാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ പച്ച കളറായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെത്തി മാറ്റി ഇതിനെ രണ്ട് രണ്ട് പീസുകളാക്കി എടുക്കാം കാരണം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചെറി മേലത്തെ എന്നാൽ ഈ മടലിൻ്റെ ഒരു രുചി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം വേഗം ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മടലൊക്കെ മേലത്തെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ കുറേ ചേരുവകൾ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സവോള അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിടാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കണം അത്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാന്താരി ഒരു ആറേഴെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മടൽ വെട്ടി ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബേസൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ബീഫാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മേലെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായി പൊട്ടിച്ച് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവോള നീളത്തിൽ നല്ല നൈസായി അരിഞ്ഞെടുത്താണ്
ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ അതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ കാന്താരിയും എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള മീറ്റ് മസാല ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ബീഫ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കുരുമുളക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് കാന്താരി ഇത് ചതക്കുകയോ ഇടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയോ വിനീഗറോ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവാം പക്ഷെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നല്ല പുളിയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയുടെ ജീവനാടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ബീഫിൽ നല്ലോണം പിടിച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മസാല ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് ഇനി വേഗം വെച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീഫിലൊന്നും ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ പിടിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പുളിയെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറോ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മടലെല്ലാം കുക്കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് കറക്റ്റ് ഇതാ എല്ലാം നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചിരട്ടയാണ് നമ്മുടെ നാരെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിരട്ടയാണ് ആ ചിരട്ടയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിരട്ടയും ഇതുന്നോട്ടെ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ബീഫും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഫുള്ളും കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളമാണ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് കാരണം ബീഫ് വേകുമ്പോൾ തന്നെ ബീഫിലെ വെള്ളവും കൂടെ ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് അര ഗ്ലാസ് മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് തൊട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വിസില് വരെ വരണം അതായത് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വിസില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുള്ള ബീഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനൊന്നോ വിസില് വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് വിസിലായിട്ടുണ്ട് ഏറൊക്കെ പോയി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല കറക്റ്റായി വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേഗ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുളകും എല്ലാം മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഈ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഇളക്ക
കുറച്ച് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല മടലോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഗ്യാസ് എത്തിക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബീഫും ചിരട്ടി എല്ലാം ഒന്ന് ഇതരട്ടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മടൽ മാത്രമേ ഇപ്പം കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മളിനി ഇളക്കി കഴിയുമ്പം നല്ല സൂപ്പറായി വരും നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയല അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കത്തിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പച്ച കുരുമുളക് പൊടിയുടെ മണവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായി റെഡിയാകും നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മടൽ വെട്ടി ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം ഒഴിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചിരട്ടി ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റാം ചിരട്ട മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ മടൽ വെട്ടി ബീഫ് കറി ഞാൻ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീഫിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് ബീഫിൽ അടിപൊളി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മടലും കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാനൊരു മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഈ മടൽ വെട്ടി ബീഫിൻ്റെ പക്ഷെ അവർ ചുമ്മാ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഓല മടലിൽ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സൂപ്പറായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല എരിയും ഉണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയോ കപ്പൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയും സ്പെഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾ എന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിച്ചാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അറിയിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലാവർ